Hello, 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 hello. Good night. It is Tuesday today. Good night, Lydia, Emerson, Janira, Catherine, Emerson, let's see. Lisette, hello, guys. Good night. How are you? Thank you so much for joining. Good, Good night, chair. Hi, Catherine. Good evening. Hello, hello. hello. Good night, teacher. Hi, Lydia. How are you? I'm very well. Excellent. Thank you. I love to hear that. Hello, teacher. Good night. Hi, Emerson. Good evening. How are you? Very well, and you? What's going on? I'm good. I'm good. Thank you for asking. Well, it's been um, not a lot going on. Um, just worked today, but it's been good. The weather is really good. El clima está super rico. So that's hi, Jesse. Hi, teacher. How are you? I'm good. How are you? I see that you have your sweater. Are you cold? Yes, it's uh, it's um, cool here. Uh, at night, I started. I yeah. started the weather. Very different. Um, I have my sweater too. <laughs> yeah. Awesome. Yeah, it's been really nice today. I didn't want to. I didn't want to get up from the bed this morning because it was so cozy. Uh, but we have to work, right, guys? So, but tomorrow is Wednesday. It is the middle of the week tomorrow. Yeah, super rápido. So we are just uh, 12, let's see, yeah, 12 versus 12. Yeah, 12 days, no, four, oh my God, 16 days off to Christmas. Well, that's exciting. Um, no sé si todos celebran Christmas, but I do. And it's, it's exciting. So it is actually my grandma's birthday on Christmas night. You know that? So that's cool. So we have a double celebration ese día. Doble pavo a comer. Yes, <laughs> double turkey, double chicken, <laughs> double uh, everything. <laughs> yes, we love that. We love eating. We can, we invite, bueno, este año no va a poder ser así, but We used to invite a lot of people, like as many people as we wanted. Uh, for example, my mom could invite as many people as she wanted. I could invite as many people as I wanted, my friends or my boyfriend or whatever, because there is always so much food. My grandma is that type of grandma que hace food for like the whole neighborhood. So yes, double turkey and double gift. Yo sí le doy double gift. <laughs> um, so, yeah, guys, we are very close to Christmas, so we have all of the good vibes. Yeah. Yes. But the situation is very difficult because many people lost their parents for the situation, for the pandemic, and without pandemic, too. For example, my mother passed away two, two months ago. Uh, she will be 20, 22, 22 SMS. She had two months that she passed away for the cancer, but no pandemic. But, but because I think that um, this just got me the support every day, but my mother always <laughs> were very happy at the end this day these days on December 24 and she celebrates but this is a reason that we need to be together with the parents yes too. that's correct <laughs> yes I'm sorry to hear about that Yesi but I'm sure that she's with you every day yes I know all people uh, were or they are uh, in different situations like this the yes. words that Just that. <laughs> yes, I know. And it is usually difficult going through that situation ahora con la pandemia, right? But I'm sure, as I said, that she's with you and that no. we'll Pero siempre we'll, voy a comer pavo porque siempre me va a dar hambre. <laughs> yes, that's good. Pues and sí. she would be glad of that, that you are still <laughs> celebrating Christmas. Okay. 
Excellent. Thank you so much for sharing, Jesse. Now, guys, I do see that we are 14 people. Awesome. I love that. I see Lisette, Rocio, Jesse, Lydia, Emerson, Janira, Catherine, Edgardo, Ariel, Saul, Beatriz, William, and Marcela. Thank you so much for joining today, guys. I want to tell you that today is going to be all about practice. We're going to practice, 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 and practice some more. Um, because, como les dije ayer, the past, um, the simple past and the present perfect, they are all about practicing. Y debemos saber diferenciarlos, en qué situaciones ocuparlos, y cómo reconocerlos en diferentes oraciones, when we are reading them, for example. So today, let me go ahead and share my screen. Mm -mm, here we go. As you can see, we only have two topics for this section, como les dije, and one of them, it is the present perfect. So what we're gonna do to make sure that everything's super, super clear or as clear as possible, y que practiquemos los verbos usando el participio, the past participle. Uh, as I sent you the image with the past participle and also a link with more verbs. Les mandé también un link que tiene more verbs. And we are going to be using them to fill out some exercise. Vamos a hacer break up rooms and we're going to be practicing this exercises. We have a lot of exercises. Y son muchos porque vamos a estar practicing this today and tomorrow to make sure that we understand. Y que al hacer ejercicios tal vez surjan algunas preguntas, but that's super good porque eso nos va a ayudar a que, que dejemos todo super claro y que estemos super seguros de que comprendemos all of the forms of the Per, uh, of the present tense, of the pres simple perf, uh, oh my God, the simple past and the present perfect. Este no lo vamos a ver todavía porque esto ya es past, past perfect. Y ahorita, as you can see, estamos en present perfect. Estos son los que vamos a ver hoy. Ya se los voy a explicar. This three, pero este igual se los quería mostrar. Ya se los voy a mostrar. And this one, right? This one nos va a servir para diferenciar si tenemos que usar el present perfect o el past simple, que son los dos que estamos estudiando en este momento. So you're going to review each sentence and you're going to choose what the best form of the verb is. ¿Cuál es la mejor forma de usar el verbo en este sentido? con el verbo que está en paréntesis. For example, I went to Malaysia. ¿Qué sería el past simple? Well, I have gone to Malaysia, right? For this one, let me go ahead and zoom it in. Para este, si vamos a escoger el verb que esté en su past participle form o vamos a usarlo de la manera que se complete el present perfect, right? For example, it's a great movie. I have, ¿cuál es el past participle? Same, see or saw. Sí, vamos. Seen. Correct. Seen. Y eso es lo que vamos a hacer mm -hmm. en este exercise. Nos va a servir para practicar los past participles. Por favor, no, los, um, no metamos nada al traductor. Pueden buscarlo en la lista que les mandé o pueden buscar past participle of the verbs y buscar el verbo y buscar su participio. Porque eso nos va a ayudar para irlos relacionando en nuestra mente. Que cuando vayamos a decir algo nosotros ya lo sepamos y no tengamos la necesidad de andarlo buscando. 
como sucedería al traducir, right? And then for this one, we're actually going to transform the sentences. Vamos a transformar las oraciones. We have a sentence in the simple past. I saw a penguin. And we're going to write it down in the present perfect. We have here positive sentences, negative sentences, and questions. We have some questions. Did Roberto visit Vancouver? Has Roberto ever visited Vancouver? Or has Roberto visited Vancouver? Tenemos también negative sentences. Jennifer didn't finish her homework. Jennifer has not finished her homework, right? Aquí sí vamos a pasar las sentences al present perfect. Y este no lo vamos a hacer aún porque esto es sobre el past perfect. Right? Esto aún no lo hemos comenzado a ver, pero sí hemos visto el simple past. Así que esta también la vamos a estar trabajando, pero solo la sección del simple past. The rest, not yet. Porque pues no lo hemos visto aún. Right? All right. But before we do that, antes de que hagamos los breakup rooms, y comencemos a practicar en esto. We're going to do an activity. Vamos a hacer una activity. We're, we're going to read and we're going to find 10 mistakes. Vamos a encontrar los 10 errores que hay en este text. Eh, no sé, guys, si se alcanza a leer bien. Can you, uh, is the size enough, big enough? Yes. Sí, sí, se sí, lee bien. Yes, teacher. Cool, perfect. All right. In that case, vamos a ir leyendo. Tenemos varios readings para que podamos participar todos. I have enough. Vamos a ver cuántos alcanzamos a hacer. But for right now, we are going to begin. And yo les voy a ir diciendo hasta dónde vamos a ir leyendo, right? So. Let's see, we are 17 people right now, 16. Perfect. All right, so let me go ahead. Voy a ordenar un poquito aquí para ir diciéndoles quiénes vamos a pasar. Todos vamos a participar today. So the dynamic will be as follows. Va a ser así. Vamos a hacer el reading de todo el cuadrito, de todo el square, and then the toilet box, and then vamos a encontrar los 10 mistakes, los 10 errores que hay de gramática o de spelling in this text. All right, so let's go ahead and begin with Ariel. Hi, Ariel, are you here? Yes, I'm here. Excellent. So, Ariel, can you uh, go ahead and read for us desde aquí hasta aquí? Okay. I'm here in London. It is the capital of Britain. It's a huge place. Ten million people live here. England, England is really cool. Thank you, Ariel. Excellent. Thank now, you. Can I please have Claribel read from here until here? Cambridge is amazingly, it's got the best nightlife in the world. The English are so funny. Thank you so much, Claribel. Can I please have Edgardo read from here until here. Okay. <clears throat> Many people go to the mountain for their holidays. There's great skiing in Cornwall. But did you know fishing is their favorite outdoor sport? Thank you so much, Edgardo. Now, can I please have Emerson? Read from here 
uh, till the end. Hasta el final. Britain is the smallest island in Europe. The Channel Bridge go from England to Spain. See you soon, Dan. Excellent. Thank you so much, Emerson. Now, guys, there are 10 mistakes in this box. Podemos ir pasando voluntarily. Si ustedes pueden ver cuando están en la pantalla, les da la opción de annotate, de anotar. Can you write? Pueden escribir así, así como yo. Perfect. Yes, I see Beatriz writing down. Excellent. Podemos ir haciendo voluntariamente, guys. Ustedes pueden darle en annotate o en anotar y pueden ir poniendo aquí sobre la imagen donde creen que hay un error. ¿Dónde, se, dónde está ese lápiz? Dice. Yes, but uh -huh. les puede salir cuando están en annotate. Si ustedes están en la pantalla, arribita o abajo, depende de la versión que tengan, pero les sale. No les sale a algunos. No. Los demás como han hecho, y los que están escribiendo, veo a Samuel, veo a Beatriz. Can you share how you did it? Para que lo hagan los demás. En la partecita de arriba, donde sale, usted está viendo la pantalla de inglés corporativo, ahí sale ver opciones. Eh, hace clic en ver opciones y le aparece. Ah, yeah. okay. Excellent. Y ahí busco el lápiz, ¿verdad? Yeah. Ahí aparece una pisita en una esquina. Tengo un ratón, texto. Dibujo. No lo encuentro. No, lo encuentro. no yo. No lo encuentro. So, me parece un ratón, un texto, dibujo, estampar, flecha, dibujo. corredor, formato. Dibujo. ¿Dibujo? Yeah. Ah, ok. Use the, the mouse. Ah, ya, yeah. ok. Guadi. Okay. Ah. Google. No lo encuentro. Eh, en la parte de arriba donde está sharing screen de sal inglés corporativo, hay unos tres puntitos de options. En las options puede salir anotar texto. Pero no veo inglés corporativo que diga por ahí. Cuando estamos viendo la pantalla arriba, sale un menú con opciones. O si no, me pueden poner también en el chat los errores que ustedes creen que son. All right. Ooh, what happened? Okay, there we go. Okay. Mm -hmm. Yeah, el lapicito. Perfect. Okay. okay, guys, let's review. Veamos. So far, según los que ustedes han puesto, we have one, two, three, four, five, six, seven, eight, and nine. Okay. Let's see. Estoy viendo one, two, three. Es que creo que lo moví, right? No, mi amor, mucho más. Ah, pero bien, si trae una basadita de agua. Sí. No, hay lava. Quizás no me lo va a tomar en medio también. Yes. Ok. Let's see. 
estoy viendo, ok, one correct, two. Uh -huh. Ok, ok. Ok. Estoy viendo un mistake que no lo hemos marcado. Estoy probando, nada más. Estoy... Yeah. No problem. A ver cómo ubicarme. Perfecto. La no flechita problem. es mía. Excelente. All right, guys. So let's start reviewing, okay? Let's go ahead and review this one, que han marcado. Why is this incorrect? ¿Por qué está incorrect? ¿Cómo sería correctamente? El apóstrofe. Correct. That should be it. It is, right? It is. Perfect. Now, let's see the next one. Veo que al mercado, it's a huge place, 10 million people. ¿Cómo sería la manera correcta? Why is this incorrect? Let's see, I see that Gabi underlined this as incorrect. Why is it incorrect, Gabi? Uh, I, maybe it's amazingly that I... Ah, okay, okay, no problem, no problem. Mm -hmm. And, uh, digamos, amazingly, ¿cuál sería the correct way? Uh, ing in the Finnish, amazing. Perfect. Correct. Cambridge is amazing. Perfect. ¿Por qué? Porque it's an adjective. Excellent. Now, guys, the reason por qué no decimos 10 million es porque es 10 million. 10 millones, right? 10 million. Sin la S. Solo million. Now. Este, no, este no es un error. It's got the best, um, where is this? Oh my God. See, it's got the best nightlife in the world. Ah, sí, I'm sorry, sí, sí es un error porque es it's, de que tiene, right? It's got, ¿cómo sería la manera correcta? I think it should be, it has the best nightlife. Okay. So, igualmente podemos decir que it has, right? Con el apóstrofe, así como she's. She has. Right? Igualmente podemos decir entonces it's the it has. No problem. Entonces, es. ¿Cómo sería? Sí, así está correcto. It. Ah, ok. Perfecto. Now, veo marcado aquí también como the English. ¿Por qué estaría incorrecto the English? Because it's the English is not R. Mm -hmm. Is. ¿Por qué es? Porque es singular. ¿Es el inglés? No, no es el inglés. The English are so funny. The English people is the letter correct. E. The English are so funny. Capital, Capital E. Ese es el error. Excellent. The English, los, los ingleses. The English people are so funny. They're so funny. 
Y veo también marcado aquí funny. Why is, why is that a mistake? Aquí. Why is this a mistake? All right, guys. So for this specifically, oh, this I'm sorry. Only fun? No, that is correct. En este caso, esto no sería un error. The English are so funny. Son divertidos, right? Adjective. So that wouldn't be a mistake. Now, let's continue. Many people go to the mountains for their holidays. ¿Por qué esto es un error? ¿Por qué el holidays es un error? Correct, because this is the correct spelling of holidays, right? Holidays. Excellent. Now, why is this a mistake? But oh, oh my God, I'm sorry. No, okay. Okay, there we go. Ahorita. Ahí estamos. Okay, perfect. Why is this a mistake? Wait, oh, no, okay. Oh my God, okay. Okay, why is this a mistake? Why is theirs a mistake? No, teacher, es iba abajo, and there. Por eso, there. Ah, aquí. Ah, esa, esa, acaban. No, pero no, porque lo demás no queda bien. No, ese sí va aquí, creo. O va en el there. Oh, my God. Okay. The color green was going in so funny. Oh, yeah. No, 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 porque el de Fanny ya lo quité. Este es que la primera vez que se movió, el primero lo dibujé otra vez. Ah, ok. No problem. Quitémosla entonces. Okay. There we go. Sí, eso estaría correcto, right? There's great skiing in Cornwall. But did you know? Nadie me marcó este mistake. Did you know? Or did you know? No. Correct. Tendríamos que decir, did you know? ¿Sabías? No, did you know? Now de ahora, right? Si no, did you know de saber? No. Veo también fishing. Why is fishing a mistake? ¿Por qué está fishing como un mistake? Because it's a food, no, in the ING. No. ¿Qué es, qué es fishing, guys? Pescar. Pescar. Correcto. Fishing, pescar. Por lo tanto, this wouldn't be a mistake. Fishing is, y este sí, este sí es un mistake. Is their favorite outdoor sport. El de ellos. Their es de lugar. Por lo tanto, el posesivo es their. Es su deporte favorito, right? Ahora, comprendo la confusión del favorite. ¿Por qué lo pudimos haber marcado como un error? Por la U. Pero se puede escribir de la misma manera. So that wouldn't be a mistake. Así como en Europa, a uh, color, le ponen color. Favorite, le ponen favorite con you. Pero está correct. Outdoor sport. Britain is the smallest island. Why is this a mistake? No, teacher, it's no mistake, but... Ah, okay, no problem. I practice. 
And I promise. Britain is the smallest island in Europe. ¿Por qué sería esto un mistake? The capital. Correct. Capital E. Europe. Uh, the Channel Bridge. Mm -hmm. Y aquí nos saltamos este mistake. Go. Porque the Channel Bridge, el bridge es una cosa, right? So it's it. It goes. Go from England to Spain. Excellent. Y aquí tenemos one, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, and ten. The U. C U, right? Y O U. See you soon. Damn. Excellent, guys. So we found the 10 mistakes. This is a super buen exercise to uh, improve, para mejorar, to improve your grammar and spelling. Y así poder ir mejorando en ese sentido. Yo les voy a pasar más de estos exercises so that you can practice. Los vamos a hacer también aquí. But right now, guys, ya estamos en 9.30 and I really want to us to practice the uh, present perfect exercises. Que son estos. Que esto sí es súper importante que nos quede súper, súper clear on how to do them. Entonces, ustedes pueden irlo haciendo... Se los voy a mandar en este momento a WhatsApp. Entonces, ustedes pueden irlo haciendo a mano. Or uh, you can open up a Word document or a Paint document y poner el screenshot or the image e irlo llenando ahí si lo quieren hacer a compu o a mano. Whatever you choose. Pero, in any case, vamos a hacer los breakup rooms and we're going to go ahead and work on those para practicar todo lo que podamos. All right, guys? Yes, of course. Thank you. Excellent. Good. So we're going to be doing five groups. So we're going to be three to four people in cada grupo. So let's go ahead and go to the breakup rooms. Y yo ahorita ya les mando los, las images a uh, WhatsApp para que comencemos a work on those exercises, guys. Let's go to the breakup rooms. Excellent. Let's go to the breakup rooms.
uh, who is going preguntamos, ¿verdad? Entonces, I was in to Malasia sería entonces. Dentro, estuve en Malasia. No sería present perfect. No, porque es el verbo be. Estaríamos Puede usando. ser I have been. I have been to Malasia. Yo he estado en Malasia. I have been to Malasia. I have been to Malasia. También porque ha okay, estado okay. en Malasia. El tú me confunde. Ajá, creo que sí, porque no tiene link y como no es de agregar, sino de que es solo a, a convertirlas en pasado o presente perfecto. Sí, yo creo que I have been to Malasia por el que yo sé ahí. Hagámoslo así: I have been to Malasia. Malaysia, no sé cómo se dice Malaysia. Vale. Este, la segunda es When did you meet him? Oh, Anna, when did you when she when she uh -huh. when, no, when did she met him? Uh -huh. Uh -huh. When did la she met him? When did she met me? Met, met. Uh -huh, con una I, el met. Ah, no, con dos, porque como estamos usando el verbo, sí, estamos usando la auxiliar meet. Ajá. El verbo, no, estamos, ajá, el verbo, el auxiliar de. Entonces, este, sí, hay que usar el m m m t e t Ajá. Uh -huh. How long? Vaya. How long? How long? ¿Qué tanto? How long have you been? He ill. ¿Cuánto tiempo ha estado enfermo? Ill. Ill creo que es enfermo, ¿verdad? Sí. Sí. How long? Crecí, estoy trabajando. Me concentrando. Eh, me van a regañar. No, mamá, que no está la ticha. No. Sí. ¿Qué pasa, la ticha? Es guapo. He has been a teacher. Yes, he's better to be. Uh -huh. He has been. Um, I didn't clean my room. I haven't cleaned my room. Clean, clean it. Find. <laughs> yes. Number 12. No. They. They. Was where? No, they haven't. Iría el vino otra vez. Al final. Mm. Mm, no. 
no, no they have haven't been no it's not having um is the no they haven't hmm. back to be haven't been <laughs> i don't know <laughs> I maybe it's only haven't, but I'm not sure. No, we're haven't. No. Creo que nos saltamos una. La diez no la hicimos. <laughs> ah, sí, es cierto. Were you? She, she has read the book. Mm -hmm. She has not, or she hasn't. She has. She has not read the book. Porque el read es read. Yeah. Sí, solo la pronunciación creo que cambia. Sí, sí. The read. Sí, en los tres tiempos es read, uh -huh. read, read. Okay. okay, number nine. He was a teacher. He has mm -hmm. been a teacher. No. Mm -hmm, mm -hmm. He has been a teacher. Number ten. Uh, where, where do you in jail? Sería, so, have, have you, have you, have you ever in jail? ¿Tú alguna vez estado en una jaula? O en la cárcel sería. Sí. Have you, ¿qué? Have you ever? Ever. Ever. Have you ever, sería, no, pero le falta el verbo. Uh -huh. Have, have you ever mean? been, uh -huh. Uh -huh. Sí, bien. No. have you, you ever know. been in jail? In jail? Pero por qué le pone ever? Ah, ya dijo que lo podía poner o no. Ah. Si una vez había estado, es la, la traducción de ever. ¿ver? O le puede dejar, <risa> has estado en la cárcel. Ah, sí. Okay, number 11. I didn't clean my room. I have yeah, not I have cleaned not. my room. Yeah, it's too easy. I see it's The verb cleaning. I think yes he he have do or not I think just yes he has yes because, he has uh -huh, do. yes he has huh? because in the question we use has but no did mm -hmm. yes it, mm -hmm. then it is that Okay. Number eight, Samuel. Uh, Mr. Smith uh, ha, has read the book. No, read the book. Mm, no, si sería I think maybe is Mr. Smith haven't. Ah, no, 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 no. Eso es en plural. Es, es singular, Best ¿verdad? Man. Hasn't sería, ¿verdad? Usted dice ha. hasn't. 
eh, have, have the. Ah, pues no, sería hasn't, has ¿verdad? Hasn't, Mr. Smith. Has yes, yes, because Smith is he. Singular. And then the third, the third person. Ah, ok, ok. Mr. Smith hasn't read the book, bro. Yes. Ay, qué confuso. <laughs> yes, a bit. Ok, number nine. It's my turn. He... He has a teacher. He has a teacher. Yes, bro. No. Ay, no, yes. I don't know. Primero quiero ver. Y... He was... Papá. How been to? Who have been? No, han estado. How been? Ajá. Uh -huh. And this. I've cleaned the kitchen, but I... Uh, um, 13. She has a car. No. So she has driving. Literal B. Verdad. 13. Has driving. Uh, 14. Huh? He drank too much coffee. Much coffee last week. Okay, yeah, that's the thing. She never tried the snowboarding. Snowboarding, snowboarding. ¿Cómo se dice snowboarding? No, board, no sé. Snowboarding, ¿verdad? She, she has never. Pero tiene has... preguntas, signo de preguntas. Ah, pues sería así. Ah, <ríe> sería, has she ever tried snowboarding? Ajá. Y el, el, partic el, el participio de try es, ¿cuál es? Try, ah, no, como este, estamos usando el past participle, el verbo queda así. Porque estamos usando el ever. Y es question. She ah, no sería no sería tried porque el, el eh, se usa o sea no cambia el verbo en, en el past participle no cambia creo. Como no se cambia. Como no se cambia. Ah pues entonces bueno. cambia a ya le digo. En try, question. Try con ed al final. Sí. Ajá. Sería try. De, 
R I E D. <laughs> she has ever tried. Sí, sí, cierto. Wow. She has ever tried snowboarding. Has no. She ever tried. Snowboarding. Sí, es cierto. Y de eleven, eleven. How long have you lived in Madrid? How long have you lived lived in Madrid? Or how long did you live in Madrid? Creo que sería how long did you live? Uh -huh. Porque no se sé, has vivido, ¿no? Porque ya se vino, me imagino. Entonces le está preguntando, how long did Yo, you live? Ya yo he sentido de las dos. ¿Cuánto pero, tiempo viviste y cuánto tiempo has vivido? Pero creo, ajá, es que nosotros si miráis cuánto, cuánto has vivido allá, pero la palabra es cuánto viviste. Entonces quizás es... How long how, did How long did, ajá, sería how... You live in Madrid. How long did you live in Madrid? Hagamos la silla. How long did you live in Madrid? Hagamos así, que los corría de todas maneras, así, así se aprende. Las 12. Ever be in Rusia. Have, ah, aquí pues sería, sí, pues, así es la 11, como ustedes dicen, porque en las que hemos hecho de past participle, o oh, oh, uh -huh. perfect, no sé, <risa> <risa> eh, dice you ever be, como, como que menciona allí en la uh -huh. en paréntesis, entonces en la otra. Ajá, este. ¿Qué sería? La 12. Have you, have you ever have you in Russia? Ever been uh -huh, to the Russia, Russia. To the Russia, Russia. Have you ever been in Russia? Have you ever been to Russia? Ah, in Russia, I'm sorry. In, ah, uh, yes. The first question is, um, well, have you been in to Malaysia? No, okay. okay, the letter 13. Last week, we didn't go. We, we didn't, did, didn't go. Didn't, the, mm -hmm. didn't go to the party last weekend. Yes. Correct. <laughs> Correct. <laughs> We didn't go to the party last weekend. Last weekend. And number 14. When did you go home? Uh -huh. When did you go home? When did you go home? When la dos had you had you Ever eaten. Pero, pero fíjense que yo lo, lo que veo ahí es a Green Movie. Está diciendo que es una gran película. Y la he visto, es como que está platicando con alguien que en el momento le está diciendo, pero la está diciendo que la está, la, la está viendo ahorita, así la entiendo, porque es presente. Ajá. Eh, sí, o, o sea, sea que la está viendo en el momento, pero ya la ha visto anteriormente. Exacto. Ajá. Por, por lo tanto, si es así. La sigue viendo, pero está viéndola. Puede ser que es, un... es, como, es como que ahorita yo esté, esté viendo una película y le diga yo, mire, esa película está buenísima, ¿verdad? Yo ah, ya la he visto, visto anteriormente. Yo la he visto muchas veces, pero Ajá. la estoy viendo. Pero la estoy viendo. Uh -huh. Exacto. Entonces, por eso es que es presente perfecto, porque 
la estoy viendo y, y está pasando. Ajá, y ya lo ha hecho, o sea, ya la ha visto. Y, y a, la, a la vez la ha visto, mamá. Ajá. Es como cuando nos, nos echamos las películas que nos encantan. A cada rato Ajá. que nos vemos las que nos gusta. Hello, welcome back to the main room after your practice section. This is Escuchando. I've been listening to you working and going around the room. Some of you had some questions. Hemos estado solving some of your questions. Algunos no han tenido preguntas, pero los he estado escuchando. And it sounds that you have a very good analysis, guys. Que tienen muy buena capacidad de análisis de cuando es present perfect and simple past. I want to congratulate specifically a Sophie, o Sofía, la acabo de estar escuchando con un análisis de por qué es present perfect, de se echaron un gran rollo filosófico de que está sucediendo, pero está ahorita, pero ya sucedió, pero está sucediendo ahorita. And that's really what it's all about, right? De eso se trata, right? Que eh, nosotros ah, pensemos, y el momento en que pensamos, van, ustedes van a ir viendo que poco a poco va a ser menos y menos el análisis que van a ir teniendo, menos la filosofía, right? Y, y va a surgir más naturalmente. So I want to congratulate you all, guys. He estado escuchándolos. It sounds great. Su pronunciation is also getting very good. I want to congratulate William. He has an amazing and a very good pronunciation. So I want to uh, congratulate you on that. And well, guys, our time is unfortunately up. Sé que no alcanzamos, claro, eran bastantes ejercicios a terminar. But we will continue tomorrow. Así como también vamos a comenzar mañana a hablar sobre los sequence adverbs after we practice a little bit more of present perfect. But that would be all for today, guys. Espero que les haya servido mucho la practice. Los motivo mucho a que sigan viendo los past participle verbs y que sigamos practicando, guys. All right, so we'll see each other tomorrow. Good night, okay. everybody. Good night, Good night everyone. Good night, Good night everyone. Good night, 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 everyone. Good night,